지금 저희가 도착한 곳이 존스턴 캐니언이고요. 여기 이렇게 화장실이 있어요. 그래서 여기서 보통 이제 하이킹을 하시는 분들이 많습니다. 표지판에 보면은 화장실은 여기 밑에만 있다는 거고요. 쓰레기는 딱 쓰레기통에만 버려야 되고 11월부터 5월까지는 이렇게 밑에 스파이크를 체인을 하는 게 좋다고 하네요. 근데 없는데 뭐 일단 가보겠습니다. 1번 다리로 해서 로얼포스 로얼포스 2번 진짜 자연이다 소리나 소리 무슨 소리지? 저거 저거 소리 나는 거였어 새가 아니라 저 보여? 나무 밑에 대자연 속을 하이킹하고 있습니다, 여러분. 네, 여기 이렇게 쉬면서 있을 수 있는 비스트로가 있고요. 그래서 저희는 이제 로얼 포스 갈 건데 거기까지 한 편도만 30분 정도 걸릴 예정입니다. 아 귀여워, 여름에 이렇게 커피 파나 봐. 아 우리가 갈 때가 그런가. 첫 번째 일단은 쉬어가는 스팟 보시면 이렇게 우우. 약간 파란지 너무 귀여워 식당 진짜 자연 경관이 어마어마합니다. 와 이건 완전 진짜 일일거 초 일곱자 아니야? 영급수 와 미쳤어 물이 미끄러워 약간 동굴처럼 가야 되네 여러분 겨울에 오시면 무조건 그 뭐라 해야 돼 아이젠? 스파이크 체인을 꼭 사세요 이거 30분이 아니라 거의 1시간 넘게 가야 돼요 이렇게 가면 어, 바닥이 진짜 미끄럽다 어, 다 아이스 조심조심 여기서 야생동물들을 볼 수가 있는데 다람쥐들을 많이 본대요 지금 잘 안보이는데 와 공기 진짜 좋다 이렇게 센줄 몰랐네. 진짜 세다. 엄청나다. 여기가 굉장히 미끄럽기 때문에 조심해서 왔다 갔다 하셔야 되고요. 와, 진짜. 진짜 미끄러워, 여기. 그 사람들 피해주면서, 사람들이 피해가면서 서로 지금 걷고 있거든요. 다들 그 스파이크를 안 가지고 와가지고 천천히 그냥 가면 되는데, 사실 로어 폭포는 가깝기 때문에 솔직히 할만해요 근데 그렇지 않은 경우는 조금 힘들 것 같습니다 특히 어퍼 같은 경우는 
좀더 오래 걸리기 때문에 솔직히 그 아이스 체인 없으면 안 됩니다. 이것이 진정한 자연 속에서의 여행입니다. 여러분 지금 내려가고 있는데 아까 워낙 험난한 코스를 갔더니 지금 내려가는 길은 굉장히 쉽습니다. 그래도 위험하니까 항상 밑에 잘 보시고 걸어가야 되고요. 그러니까 겨울에 오니까 존스턴 여기 협곡 같은 경우에는 웬만하면 제가 아까도 말씀드렸듯이 그 체인을 꼭 끼고 오시는 게 좋고요. 그렇지 않을 경우에는 일석이조로 스케이트도 탈수 있는 경험을 하실 수 있습니다. 네, 이렇게 해서 저희 두 번째 스팟인 존스턴 캐니언을 봤고요. 다음 스팟으로 한번 가보도록 하겠습니다. 지나가면서 막볼수 있어요. 얼마나 멋있는지 모르겠네. 뱀프 쪽에 오시면은 무조건 렌트카 하는 거 추천드려요. 뚜벼기이면은 생각보다 좀 제한적으로 다녀야 되기 때문에 이왕 오실 거면은 렌트를 해서 이렇게 마음껏 내가 원하는 때 사진도 찍으면서 여유를 즐기면서 이런 뷰를 보면서 달리시길 제가 추천드립니다. 여기가 이제 미네왕카를 가는 도로인데 와 여기 진짜 또 끝장나네 미네왕카를 가시는 그 길에서 투제코 중간에 이렇게 걸쳐 있거든요 그래서 투제코를 먼저 보고 그 다음에 미네왕카를 들렀다가 가면 좋을 그런 드라이브 코스입니다 지금 투제코 호수로 투제코 미네왕카 호수 가는 길을 잠깐 들러봤거든요 바로 앞에 호수가 펼쳐져 있습니다 여러분 한번 보러 가겠습니다 저기 설선 잘 보이죠? 차로 아 차로 날아가자마자 <웃음> 우와 여기 새로 뭔가 정비를 하고 있나 보다 오버이 대박이다 <웃음> 우와 미쳤어 저기 이건 이게 투제고예요 우와 미쳤어 와 여기 진짜 안 왔으면 클럽 거였다 너무 예쁜데 여기도? 우와 대박 일단 사람들이 거의 없어가지고 너무 좋다 지금 파킹하에다가 자동차 주차를 해놓고 지금 여기로 들어오면 돼요 걸어서 산책할 수 있고 저기 피크닉 할수 있게 테이블도 있고요 와 너무 예뻐 미쳤어 어떡해 여러분 제발 뱀프 여행은 꼭 해주세요 진짜 인생에 한번 볼까 말까 한 그런 뷰들을 여기서 볼수 있단 말이에요 이게 그냥 일반 뭐 유럽이나 스위스 잽이었는데 이게 너무 규모가 엄청 크니까 와 됩니다. 수제코 완전 추천. 여러분, 저는 개인적으로 레이크 루이스보다 여기가 더 예쁜 것 같아요. 추, 투제코. 투제코 같은 경우 좀더더 더 비현실적인. 레이크 루이스는 옆에 페먼트 호텔이 있어가지고 그래서 그런지 몰라도 약간 인위적인 느낌이 있는데 여기 투제코 같은 경우는 진짜 자연밖에 없거든요. 그래서 너무 비현실적이고 와 너무 낭만적이다 여기 
호수 눈에 짱? 짱 먹은 호수 느낌? 드디어 미네왕카 호수에 도착을 했습니다. 여기가 주차장이고요. 주차를 하고 도보로 한 2분 정도? 가면은 아주 멋진 미네왕카 호수를 볼수 있어요. 미네왕카 호수 아까 저기 멀리서 봤는데 규모가 어마어마하더라고요. 이게 여태까지 본 레이크 루이스랑 그리고 아까 투제코보다 훨씬 더큰 규모의 그런 호수예요. 미네왕카가. 가서 또 인생샷을 또 한번 찍으러 가보겠습니다. 저기 차들이 막 서있는데 보이시죠? 저기가 원래 주차장이 아니고 그냥 잠깐 사람들이 서서 저기서 인증샷을 많이 남기시더라고요 보시면 여기 써있죠? 레이크 미네왕카 와 여기서 인생샷 나오는 데 아닙니까? 와, 미쳤다 완전 멋있어 와. 와. 레이크 루이스만 보면 안 돼요. 여기 미네왕카 호수 진짜 최고입니다. 미네왕카 여기 진짜 규모가 다르다고. 그리고 이게 뭔가 저기 앞에 있는 저 크루즈 타는 거거든요, 원래? 근데 저기 보이는 크루즈가 성남으로 이렇게 돼 있잖아요. 저게 뭔가 더 동화같이 보이게 만들어줘, 진짜. 하, 여러분, 여기 진짜 짱이다, 짱. 미네왕카 투제포 무조건 가세요. 여기서 만약에 썸, 썸녀나 썸남이랑 같이 둘이 여행을 왔다. 무조건 커플이 맺어지는 곳, 진짜. 어, 와, 그 엄청 맑아. 엄청 차가워. 진짜 캐나다 뱀프 여행 지금 겨울에 하길 잘한 것 같아요 너무 사람들이 많이 없어가지고 일단 사진 찍기가 너무 좋거든요 근데 너무 또 추워지면 여기가 다얼거 아니에요 그럼 또 약간 배경이 좀 달라지긴 하겠죠 근데 지금 호수도 아직 안 얼었고 근데 또 산은 또 설산이어가지고 보는 게 아주 쏠쏠합니다 지금 아까 사진 찍은 스팟에서 또 다른 스팟입니다, 여러분. 아, 여긴 요렇게 배경으로 아, 찍었어요. 아, 이쁘다, 이쁘다. 아까 정면을 이렇게 찍었을 때 이쁜 뷰는 사실 저기서 찍는 게 진짜 이쁘고요. 아, 여기 뷰 엄청 이쁘네. 여기를 찍어야겠다. 아, 진짜 멋있어. 아, 이쁘다. 자연 이쁘다. 그니까. 이쪽도 한번 볼까? 우와. 네 이렇게 해서 미네앙카 호수 너무 재밌게 구경을 했고요 자 다음 스팟은 바로 뱀프타운 시내입니다 다운타운에 가가지고 또 시내의 저녁 구경을 한번 해보도록 하겠습니다 미네앙카 안녕 셀프 주유를 하러 왔습니다 쿱이라는 데고요 원래 허스키라는 곳이었는데 이 쿱이 인수를 했나봐요 오. 재고 있냐고요? 오 저기 갖고 있다 자 다운타운의 저녁 풍경 평일임에도 불것 같고 관광객이 굉장히 많습니다 뭐지? 시내는 많은 저희는 이제 저녁에 먹을 거를 사러 투어를 나갑니다. <웃음> 아 너무 배고파. 이게 뭐 너무 자연 풍경에 심취해 있었더니 밥 먹는 걸 까먹었어. 자동 다이어트. <웃음> 그러니까 <웃음> 빨리 밥을 사 먹어야지. 오 여기 스키 스케이트 무슨 스노우 이런 옷 같은 거 파는 데도 있고요. 어, 여기 카스케이드 샵 여기가 그 상점들 모여 있는 그런 데인 것 같더라고. 아, 오, 약간 여긴 진짜 쇼핑몰이네. 카스케이드 샵이 약간. 그지? 쇼핑몰이네. 아, 여기 캐나다 보스가 있다. 캐나다 보스. 음, 콜롬비아. 조금만 약간 쇼핑몰 같은 거야 여기서. 어 그래? 한번 가보자. 
어 저기 있다 폭파 있어 아 밑에 약분인가봐 아 있네 추억의 파파이스 <웃음> 그지 엄청 오랜만에 먹어본다 뭐 먹지? 근데? 와 진짜 맛있겠네? 봐봐 콤보 패밀리 밀 있고 너게 샌드위치 하이 8 pieces of chicken 뭐 스파이스 스파이스 원 지금 치킨 에이피스하고 비스킷 하나 해가지고 삼키삼튼 같이 나왔어요 아 파파이스 진짜 오랜만에 먹는다 확실히 여기가 관광지다 보니까 가격은 거의 퀘벡시티만큼 관광지만큼 받는 것 같아요 물가가 싼 편이 아닙니다 그럼에도 불구하고 많은 관광객들이 온다는 거는 그렇게 많고 충분히 그렇게 돈을 낼 만큼의 지불할 만큼의 그런 가치가 있다 뭐 그런 거 아니겠습니까? 제가 생각해 봤을 때 한국 분들이 캐나다 여행을 많이 안 하시더라고요 뭔가 유튜브에도 보면은 캐나다 여행 컨텐츠가 그렇게 많지가 않아요 그 생각을 해봤어요 왜 다른 동남아시아나 유럽은 뭔가 브이로그가 많은데 캐나다는 약간 이민이나 유학 뭐 이런 거 아니면은 여행으로서는 왜큰 메리트가 없을까 라고 생각을 해봤을 때 일단 가격적인 측면에서 굉장히 좀 부담이 될수 있겠다 이 아무래도 장거리다 보니까 비행기 값이 굉장히 비싸잖아요 그리고 물가 같은 경우도 이런 뱀프나 제스퍼처럼 뭐 아니면 퀘벡시티 유명한 그런 관광지들이 또 물가가 비싸다 보니까 그런 전체적인 어떤 경비를 생각했을 때 그게 쉽게 여행할 수 있는 곳은 아닌 것 같다 그런 게좀 생각이 들더라고요 근데 그래도 진짜 제가 추천하는 건 뱀프만은 정말 꼭 한번 여행을 오셨으면 좋겠습니다 여러분 완전 추천하는 방문지예요 자, 파파이스 한번 내부로 볼까요? 우에 맛있겠다 맛있겠다 이제 IGA 가가지고 물 사고 물 사고 김치 사고 <웃음> 들어갈 거예요 아 여기가 카스케이드 푸드 코트고요 어, 여기 커피숍은 닫았네 저녁에는 그지? 응 음. 이렇게 아 저기 렌트카도 할수 음, 있네 응 에비스 있네 어. 올라가 보면은 아 여기는 옷가게가 있네 옷가게 있고 커피 있고 올드 스파게티아. 스파게티 아스 뭐 여기서 간단하게 스파게티 같은 거 드셔도 좋을 것 같습니다 네 이렇게 뭐 굉장히 조그만 쇼핑몰이에요 근데 여기서 간단하게 뭐 푸드코트나 레스토랑에서 드셔도 좋을 것 같고 만약에 정말 캐나다 고스를 사고 싶다 <웃음> 하시면 여기서 사시면 될것 같습니다 여기가 세금이 싸네요 <웃음> 그치 아무래도 여기 알버타 주다 보니까 세금이 다른 데보다 낮아요 제가 알기로는 세금이 5% 밖에 안 되는 걸로 알고 있거든요 몬트리올이나 뭐 벤쿠버 토론토 다 거의 15% 18% 막 이러니까 이왕 사실 거면 캐나다 고스는 여기 뱀프에서 오셨을 때 사시는 걸 추천드리고요 근데 사실 제가 찾아봤는데 그 한국에서 할인할 때 사는 게 제일 저렴하대요 <웃음> 한국에서 사시는 것도 나쁘지 않습니다 <웃음> 카스케이드 샵 쇼핑몰은 이렇게 생겼고요 아까 봤던 캐나다 고스 그리고 그 옆에는 더 거의 진짜 레스토랑들? 그지? 옷가게, 레스토랑 어, 저쪽에 미콜, 저, 내가 알기로는 저기에 한국 소주가 판다 그러더라고 하와이 어, 이게 자몽에 있을 다 있잖아 그렇게 어. 다니 여러분 여기 한국 소주가 많습니다 여기가 다운타운이에요 여러분 되게 아기자기한 상점들 되게 많이 있고 그리고 레스토랑도 많이 있어서 구경하시면서 저녁 드시면 되겠습니다 그럼 저희는 다시 IGA 가서 좀 장을 보고 숙소로 들어가겠습니다 지금 사실 6시 밖에 안 됐거든요 근데 벌써 밤이 깜깜해졌어 밖에 가 그래서 오늘의 저녁 첫 끼는 빵이었지만 두 번째 끼니는 우리의 진라면과 그리고 파파이스 드시겠습니다 그리고 IG에서 파는 김치 한번 봅시다 치킨 미쳤다 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 이거 APCS 맞습니까? 너무 많은데 양이? 이야 yeah, 크다 크다 좋아. 잘 먹겠습니다 여러분 
뱀프 다운타운에 오시면 파파이스 추천드립니다 완전 맛있는데? 이 뱀프 여행을 하실 때좀 주의하셔야 될게 계획을 짤때 여기가 해가 금방 져요 특히 겨울엔 진짜 해가 금방 지고 여기 뭐 우리나라처럼 막 가로등이 잘돼 있고 막 그런 게 아니기 때문에 웬만하면은 어 여행 계획을 5시 전으로 해가지고 볼때딱 보시고 5시 이후에는 이렇게 다운타운 내에서 보내시길 추천드립니다. 내일 같은 경우는 저희가 여기랑 가까운 캔모어도 한번 가볼 거고요. 캔모어랑 그리고 여기서 또 겨울에 즐길 수 있는 핫스프링이 있어요. 스프링도 가서 또 저희가 온천을 또 즐겨보도록 하겠습니다. 네, 그럼 오늘 2일차 뱀프 여행 여기까지 마치도록 하겠습니다. 안녕!